Welcome students. Standard 9, Chapter 4, By the Hands of the Nature, and the one chapter lay, to the landforms created by the river, and the one of Hagam and the Kanada, within a Munpadda, Hagam Kana, the worker, and Linkatha, and Sheria, other Kana. For first, another picture ordered under figure 4.6. Where do it is a deep gully formed as a result of erosion caused by a running water. As it from the Parahina, where Shaktamai Uruguna Bella Tinde, Abaran Thruda Ruopeta, Uru Nirchal and Auda, Kodrikin. A Vellam Shaktamai on down board, Urukum board on downa, Uru Nirchalan. A Vella Tinde Kutaneola the Kutane Cherina Pradeshangal, Iteran Nirchaligal, Vellam Shaktamai to Rumbarana, Urubum on down Next. Deepening of the rivers occurs through intense erosion resulting from, resulting from an increase in the velocity of water flow. The valleys take a distinct shape as a result of the intensity of the erosion along the riverbed. Look at the shape of the valley formed in this manner in figure 4.7. Such valleys are called V-shaped valleys. In the case of the V-shaped valleys, we have a V-shaped valley. Now, we have a V-shaped valley. 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 We have a V-shaped Angane, Nadida Aditatil, Abaradanam Thiva Magunode, Tad Verilkuri, Parte Ruba Mundavan. Anganatha the Duba Mutanuru Tad Verid Agra the Anna, Namloda Kanana, V Ruba Tadvera in the Parana, the Ainiana number V shape valley in the Parana. Any fluvial landforms are on the water and then the fluvial landforms. Landforms created by the erosion and deposition activities of rivers are called fluvial landforms. And then the Chalam. Nadi de Abaradana Nixhebana Falama Yundagana, Buru Bangalayana number Nadi Jenny, Buru Bangalay, fluvial landforms and the Velikinada. In Yanganiana Vella Charter Dubangolan Noka, either Chitramale point eight to Vella Charter than Chitramana Chikina. Nadi de Abaradana Falamite Sadharana Mai, Uberi Katatilarikim, Vella Chatam, Rubangolaga. Nadi de Uberi Katalana Vella Chatam, Rubangolam, the Ganya Lassal Kandana. Waterfalls are generally formed at the upper course of the result as a result of erosion. Um, erosion Karana Mana, Namada Vella Chatam, Undavana. And Engini and the Jealous soft rocks are easily eroded in the valleys. The soft titola rocks, the Cardinum, the Cardinum, Ida color the Kana Padana Thad Varegalil, Brudu Shilagal, soft atola, Shilagal, cold the lighter, Abarathanathina, Vide Magano, erosion Vide Magano, either Vella Chatanga, Rubangolana, Karna Magano, Ingiana, Vella Chatam, Rubangolana. How is land form, uh, sorry, waterfalls formed in the Nichal? Soft rocks are easily eroded in the valleys where soft and hard rocks are formed intermingled. This result in formation of waterfalls. Then the rate of erosion along the river bed decreases as the river leaves the upper course. In the end, the river is the upper course. 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 The river is the the rate of erosion along the river bed decreases as the as the river leaves the upper course. However, lateral erosion dominates. The washangali lake full erosion upper sampoiging under. The river flowing through comparatively gentle slopes takes deviation and this said when the sediments or rock forms create obstruction to the flow. That is the Tara the Miena, Cheriva Kuranya Pradesha to Woody Pogona, Nadi Ede, Udikine. There is the Cheriva Kuranya, Uri Pradesha to Woody, Uri Muri Pogona, Uri Nadi Udikine. Our little Avasa the Nalo, a little Shila, Rubangalo, Tadasa Pudu. Angel Tadasa Pudum Bold, Nadi, Balani, Udigan, Torangam. The Yamakana and Sadikim, now the Basilica Pombero, I lived in the Yatra Womans of Meta, Kayanadi continues at Nera than the Arikil Udugana. Other Valanya Polanoke, Uduguno. Other Penginiana Valanya Polanya Uduguna in each other, Avasa the Nolo, Shila, Rubola, Tadasa Pertamburana. 
ഇത്തരത്തിൽ വളഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു നദീ ഭാഗമാണ് ചിത്രം നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നദീ മാർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം വളവുകളെ നമ്മൾ മിയാൻഡറുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വലയങ്ങൾ അഥവാ മിയാൻഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മിയാൻഡേഴ്സ് ദ സൈനസ് കേഴ്സ് ഫോംഡ് അലോങ് ദ റിവർ കോഴ്സ് ആർ കോൾഡ് മിയാൻഡേഴ്സ് മിയാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം റോക്ക് ഫോംസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം നദിക്ക് ഫ്ലോ സ്മൂത്തായിട്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം വളവും പുളവും ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മിയാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മിയാൻഡേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഫോംഡ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി വൈഡ് റിവേഴ്സ് വെർ ആർ മിയാൻഡേഴ്സ് ഫോംഡ് മിയാൻഡേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വലിയ നദികളുടെ മധ്യഘട്ടത്തിലും കീഴ്ഘട്ടത്തിലും ആണ് മിയാൻഡറുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് പിന്നീട് തുടർന്നുള്ള അപരതന നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി വലയങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രൂപമാറ്റമാണ് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രം നാല് പോയിൻറ്റ് പത്തിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടെൻ ഒബ്സേർവ് ദി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ടു ദി മിയാൻഡേഴ്സ് ത്രൂ ഫർദർ ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ അപ്പം ഈ മിയാൻഡേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആണ് പിന്നീട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം മിയാൻഡേഴ്സ് മേ ഫർദർ കേർവ് ത്രൂ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഫൈനലി ദ റിവർ ടേക്സ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് കോഴ്സ് പിന്നീട് മിയാൻഡറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അതായത് തുടർന്നുള്ള അപരതന നിക്ഷേപണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി വലയങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രൂപമാറ്റം തുടർച്ചയായ അപരതന നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയിലൂടെ വലയങ്ങൾ കൂടുതൽ വളയുകയും തുടർന്ന് നദി നേർഗതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ തുടർച്ചയായ അപരതന നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയിലൂടെ വലയങ്ങൾ കൂടുതൽ വളയുകയും പിന്നീട് അത് നേർഗതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് വളഞ്ഞൊഴുകിയ ഭാഗം നിക്ഷേപണത്തിലൂടെ നദിയുടെ പ്രധാന ഭാഗത്തു നിന്ന് വേർപെട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട തടാകങ്ങൾ രൂപപ്പെടും അവിടെ ചിത്രം മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ അത് നദി ഒഴുകി വരുന്ന ചിത്രവും അല്ല പിന്നീട് അത് നേർഗതിയിൽ ഒഴുകുന്നതും പിന്നീട് അത് വേർപെട്ട് പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചിത്രവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നദിയിൽ നിന്നും വേറിട്ട് കാണുന്ന ആ നദിയുടെ ഒഴുക്കിൽ നിന്നും പിന്നീട് വേറിട്ട് കാണുന്ന ഇത്തരം തടാകങ്ങളെ നമ്മൾ ഓക്സ്ബോ തടാകങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ദി കേവ്സ് മേ ഗെറ്റ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് അവിടെ അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകും നദിയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ സ്മൂത്ത് കേവ്സ് ആയിട്ട് ഈ കേവ്സ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ചെയ്യും മെയിൻ റിവറിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ കേവ്സ് മേ ഗെറ്റ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ റിവർ ഫ്രം ഐസൊലേറ്റഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് സച്ച് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക്സ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് മിയാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫിഗർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ലെവനിൽ നമുക്കൊരു മിയാൻഡറിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ചോദിക്കുന്നത് പ്രളയ സമതലങ്ങളുണ്ടാവും പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് പ്രളയ സമതലങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പ്രളയ സമതലങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ചിത്രം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൽവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് എ ബൂൺ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദ റിവേഴ്സ് ഓവർ ഫ്ലോയിങ് ദർ ബ്ലാ ബാങ്ക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് റൈനി സീസൺ അതായത് മഴക്കാലത്ത് നദി കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്ലഡ് വാട്ടർ മേ കോവർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഏരിയാസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റിവർ അങ്ങനെ നദി കര കവിഞ്ഞ് ഒഴു ഒഴുകി കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നദി ഒഴുകുന്ന ചാലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ഏറെ ദൂരത്തോളം ഈ പ്രളയജലം എത്തി എത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രളയബാധിതമാകുന്ന ഇരു കരകളിലും എക്കൽ നിക്ഷേപിച്ച അവിടെ സമതലങ്ങൾ പിന്നീട് രൂപം കൊള്ളും വശങ്ങളിലായിട്ട് സമതലങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് അലൂവിയം അലോങ് ബോത്ത് ദി ഫ്ലഡഡ് ബാങ്ക്സ് മേ കോസ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് സച്ച് പ്ലെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സമതലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് പ്രളയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ സമതലങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രളയ സമതലങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ലോക പ്രശസ്തമായ
ദെൻ അലൂബിയൽ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ദി നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഉത്തരേന്ത്യൻ എക്കൽ സമതലങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയുടെ നട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങൾ ലോകത്തെ വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സിന്ധു സമതലം ഗംഗാ സമതലം ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ സമതല പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ ഭാഗം ഗംഗാ സമതലമാണ് ഗോതമ്പ് ചോളം പയറുവർഗങ്ങൾ കരിമ്പ് ചാണം മുതലായ വിളകളിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് അധിവസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ നദികളുടെ നിക്ഷേപണ ഭൂപ്രദേശമാണ് അതായത് ദിസ് റീജിയൻ ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ സിഗ്നിഫിക്കൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെപ്പോസിഷണൽ പ്ലെയിൻ ഫോംഡ് ബൈ ദി നോർത്ത് വേൺ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സ് ദെൻ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെയും ഒരു ചി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൻ്റെ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ലെറ്റ്സ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ റിവേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്താണ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കാണാം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നദിയിലേക്ക് ഒഴുകി ചേരുന്ന ആ ഉപന നദികളെയും നീർച്ചാലുകളെയും പോഷക നദികളെന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നീട് നദി മുഖത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ വൻതോതിലുള്ള അവസാദ നിക്ഷേപണം ചെരുവിൻ്റെ അഭാവം എന്നിവയുടെ ഫലമായി നദികൾ പലതായി വേർപിരിഞ്ഞ് ഒഴുകും ഇവയെ നമ്മൾ കൈവഴികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാണാതെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെൽറ്റയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിത്രം ഫോർ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടിയിൽ ഒരു ഡെൽ ഡെൽറ്റയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റിവർ ഡിഗ്രീസസ് വെൻ ഇറ്റ് നിയേഴ്സ് ദി റിവർ മൗത്ത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താ നദീ മുഖത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നദി വളരെ സാവധാനം ഒഴുകുന്നു അപ്പർ കോഴ്സിലുള്ള ഒഴുക്കൊന്നും കാണത്തില്ല പിന്നീട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നദീ മുഖത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നദി വളരെ സാവധാനം ഒഴുകുന്നു നദീ ജലത്തിൻ്റെയും അവസാദത്തിൻ്റെയും അളവ് കൂടുതലായ ഈ പ്രദേശത്ത് മിക്ക നദികളും ചെറിയ കൈവിഴികളായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു മോസ്റ്റ് റിവർ ബ്രാഞ്ചസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഔട്ട് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അറ്റ് ദി സ്റ്റേജ് വൻ വർ ദി വോളിയം ഓഫ് ബോത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് സെഡിമെൻസ് ഈസ് ഹൈ ദ സെഡിമെൻസ് ബ്രോഡ് ബൈ ദ റിവർ അറ്റ് അപ്പോസിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഫോമിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ലാൻഡ് ഫോംസ് കോൾഡ് ഡെൽറ്റ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ രൂപം കൊള്ളുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞ് നദികൾ ഒഴുകുമ്പോൾ നദികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അവസാദങ്ങൾ ഈ കൈവഴികൾക്കിടയിൽ നിക്ഷേപിച്ചുണ്ടാകുന്ന ത്രികോണ സമാനമായ ആകൃതിയിലുള്ള ഭൂരൂപമാണ് ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ ഡെൽറ്റ എന്ന അക്ഷരത്തോട് സാമ്യമുള്ള രൂപമായതിനാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നദിയുടെ നദീ മൂത്രം എടുക്കുമ്പോൾ നദി വളരെ സാവധാനം ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെ നദീജലത്തിൻ്റെയും അവസാദത്തിൻ്റെയും അളവ് ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും മിക്ക നദികളും ചെറിയ കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞൊഴുകുന്നു നദികൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അവസാദങ്ങൾ ഈ കൈവഴിക്കിടയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഭൂരൂപം ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഭൂരൂപമാണ് ഡെൽറ്റ ഇനി അവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുന്ദരീസ് ഇൻ സുന്ദർബാൻസ് ദ സുന്ദർബാൻസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഇസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇൻ ദ വേൾഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ സുന്ദർബാൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാണാതൊന്നും പഠിക്കണ്ട ഇനി അവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടേബിളാണ് നോക്കുക ലാൻഡ് ഫോംസ് അവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടർ ഫോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോർമേഷൻ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ എപ്പോഴാണ് വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പർ കോഴ്സിലാണ് ഇനി എന്ത് തരം ലാൻഡ് ഫോം ആണത് ഈ റോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോം ആണ് അപരതനമാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏത്
അല്ല ഇറോഷണൽ ആണോ ഡെപ്പോസിഷനിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോമാണ് പ്രളയ സമതലം നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എഴുതാം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ലോവർ കോഴ്സിലാണ് അതും ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നിങ്ങൾ തനിയായി അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതി വെക്കുക വാട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് സീൻ ടിൽ നൗ ഈസ് ഇറോഷണൽ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് യു നോ ദാറ്റ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദി സർഫസ് റൺ ഓഫ് ഗെറ്റ്സ് പെർക്കലേറ്റ് ഡൗൺ ടു ദി സോയിൽ ഫ്രം ദി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗമോപരി തലത്തിൽ ഭൗമോപരി തലത്തിൽ നീരൊഴുക്കിൻ്റെ അപരധന നിക്ഷേപണ രൂപമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി ഉപരിതല നീരൊഴുക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി ഭൂഗർഭജലമായിട്ട് തീരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂഗർഭജലമായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഭൂ ഭൂ ഭൂഗർഭ ജലജന്യ ഭൂരൂപങ്ങളാണ് നമുക്കിനി